അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ചാക്കി പോകുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ് പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു രണ്ട് മീറ്റർ ക്ലോത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്ററിലും മാറ്റം വരും ഇത് ഞാൻ മുട്ടിൻ്റെ താഴെ ലെങ്ത്തേ കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് മീറ്റർ മതിയാവും പിന്നെ തടി കൂടുതലുള്ള ആൾക്കൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലോത്ത് രണ്ടായി മടുക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വിമാനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മടുക്കില്ലേ അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കട്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ വരില്ലേ അവിടുത്തെ ആ സൈസാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വലിയ ലാർജ് സൈസിൽ പോയി കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ലൂസ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നെയും കട്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് അളവിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത ഏഴിലാന്ന് ഏഴിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ എട്ടരയൊക്കെ ആക്കിയപ്പോഴേ എനിക്ക് കറക്റ്റായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്തുക ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഏകദേശം അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് സെവന് അപ്പോൾ അത് ശരിയാവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ സൈസ് കൂട്ടിയത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ വെട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വെച്ച് നോക്കാം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ബാക്കി കട്ടാക്കിയാൽ മതി ആ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണം അത്രയോ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ചിലവർക്ക് അധികം ലെങ്ത്ത് വേണം എന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറവ് വേണ്ടവർക്ക് കുറവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ റൗണ്ട് കട്ടല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോമ്പസ് കൊണ്ട് റൗണ്ട് വരക്കില്ലേ അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് വരക്കുക അതാ ഇതുപോലെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൗണ്ട് എല്ലായിടവും സെയിം കറക്റ്റ് റൗണ്ടിൽ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും അതാ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് ആ റൗണ്ട് ലെവലായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതാ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളത് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഏകദേശം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതാ നമ്മളുടെ ആ ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതാ ഇതുപോലെയാണ് വരിക അത് കണ്ടോ അതാണ് ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടുത്തെ സൈസ് അത് താഴ് ഇത് താഴ്ഭാഗം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ അലാസ്റ്റിക് ഫ്രണ്ടിൽ പ്ലെയിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഏകദേശം നാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് അങ്ങനെ അത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വൺ സൈഡ് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാല് ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ ഒരു രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ബാക്കിലൊരു ഇൻറ്റു മാർക്കിലൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റേത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ നാല് ഇഞ്ചിൽ ഹൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ വരാനുള്ള പീസും മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ കൈയിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇൻറ്റു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടാം എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഇത് ബാക്ക് സൈഡ് ഇത് ഹിപ്പിലേക്കുള്ള പീസ് ഇത് ബാക്ക് സൈഡിലേക്കുള്ള പീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹിപ് ഈ അരഭാഗം വരുന്നത് അരഭാഗത്തേക്ക് ഇത് ആ നേരത്തെ നമ്മൾ നാല് ഇഞ്ചിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി വെക്കുക രണ്ടായിട്ട് മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ വൺ സൈഡ് ടു ഇഞ്ച് വരും അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ഹിപ്പിൻ്റെ ആ പീസായിട്ട്
ഇതാണ് അലാസ്റ്റിക്ക് വരേണ്ട ഭാഗത്ത് ഇത് അലാസ്റ്റിക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അത്യാവശ്യം വീതിയിലല്ല നമ്മൾ അടിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എലാസ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ സാധാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഇതാക്കി ചെയ്യാം ഇതാ പോകണ്ട അലാസ്റ്റിക്ക് ഫിറ്റായി ഇത് ഇത്രയും പോഷൽ ഞാൻ അലാസ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ എലാസ്റ്റിക് അവിടെ ഫിറ്റായിട്ട് നിന്നോളും പിന്നെ അനങ്ങില്ല അപ്പോൾ അലാസ്റ്റിക് ഉള്ള പോർഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവത് അവിടെ സെറ്റാക്കി നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ഒരു പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പീസിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ടോപ്പിൽ ടോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ പതി പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചും പിന്നെ താഴെ നമ്മളുടെ ആ മിഡി മിഡിൻ്റെ ആ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പതിമൂന്നും പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അതും പതിമൂന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളുടെ താഴെ സൈഡിലുള്ള ആ പതിമൂന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഈ മിഡിയുടെ സെൻറ്ററുമാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മിഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാ അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടുക പിന്നെ നമ്മൾ ആ എടുത്തു വെച്ചാൽ അതിൽ ആ പതിമൂന്നുണ്ടല്ലോ ആ പതിമൂന്നിൻ്റെ സെൻറ്ററും അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ചാക്കുക അപ്പോഴേ അത് ഒരേ ലെവലിൽ വരുള്ളൂ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരേ ലെവലിൽ വരുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചാക്കണം അപ്പോൾ ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ സെൻറ്റർ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് പിന്നെ റിവേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ സെൻറ്ററിൽ എത്തിയിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കി ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ നമ്മൾ ആ ഫ്രണ്ടത്തെ ആ പോർഷൻ അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ പതിനൊന്ന് കെടുത്തിയില്ലേ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും മടക്കിയടിക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ബാക്കിൽ ഇൻറ്റു മാർക്കിൽ നമ്മളൊരു വള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നല്ല ലെങ്ത്തിലുള്ളൊരു തുണിയാണ് അത് പിന്നെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് വിടത്തിൽ കട്ടാക്കിയെടുത്താണ് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ടു സൈഡ് ഒന്നും മടക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളത് സ്റ്റിച്ചാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വേണം രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഓരോന്ന് വേണമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ അത് രണ്ടെണ്ണം വേണം അത് ഇതുപോലെ രണ്ടൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ഒരു പീസ് കിട്ടി എന്നിട്ട് നമുക്കത് എത്ര നീളത്തിൽ വേണം നമ്മളുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണല്ലോ നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര നീളത്തിൽ വേണമെന്ന് നോക്കാം എനിക്കത് ജസ്റ്റ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചും ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചും അതൊക്കെ മാറും കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളത് സെറ്റാക്കാൻ പോകാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ചാക്കി വെച്ച ആ വള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ആ വള്ളി എടുത്തിട്ട് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു ഇത്തിരി മാറിയിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ആ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നാണ് അവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് അവിടെ അങ്ങനെ സെറ്റായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ബട്ടൺസും കൊടുക്കും അത് നമ്മൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാച്ചാക്കിയിട്ടുള്ള ബട്ടൺസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും ബട്ടൺസ് കൊടുക്കാതെയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ബട്ടൺസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഒരുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വള്ളി ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടു സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ടു സൈഡിലും മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതം ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കേട്ടോ സൈഡിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതം ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങ